Así es, Martín. Bueno, repasamos lunes a la madrugada, ladrones que ingresaron rompiendo este blindex que vemos aquí, ingresaron al local, estuvieron trabajando aproximadamente dos horas, porque según las cámaras de seguridad es lo que marcan, se tomaron su tiempo, se llevaron elementos de la carnicería, elementos del local y también muchísima mercadería. Es una carnicería familiar que tiene pocos meses aquí en la ciudad de Rosario, una carnicería donde trabajan muchos integrantes de la familia y es por eso que vamos a charlar con Brian, que es el primo del dueño, para que nos brinde un poco más de detalles de, de, de lo que sucedió de este robo, donde bueno pudieron dar con las cámaras de seguridad, aquí tienen cámaras de seguridad y que pues, se puede ver claramente cómo los ladrones ingresaron y se llevaron todo lo que pudieron. Sí, exactamente, entraron como Pancho por su casa, eh, estuvieron bastante tiempo dentro de la carnicería, más o menos tres horas, eh, rompieron el brindes y entraron por ahí, se llevaron mercadería y algunos electrodomésticos, eh, uso personal. Eh, bueno, acá tenemos cámara de seguridad, el domo, pero presencia policial nunca hubo. Así que estamos más o menos desprotegidos. Pero ¿no? decías vos, entre dos y tres horas estuvieron eh, los ladrones dentro del local y la policía claramente no, no pasó por la zona en ese momento. No, no pasó y aparte también hay, como verá, hay mucho movimiento, eh, Pellegrini esto. Y bueno, si pasó policía nunca vieron el, el agujero que hicieron y entraron y todo lo que se llevaron. ¿Qué sienten? Sabemos que está, que es una carnicería familiar, que trabajan muchos de los integrantes de, de tu familia. ¿Qué sintieron y qué sienten no, al ver las cámaras de seguridad y ver a estos ladrones que con total impunidad se llevan sus cosas? Sí, te da bronca, ¿viste? En el momento... Pero hoy en día es algo común. Si vos prendés el noticiero, ve todo el día robo, arrebato, eh, entradera eh, y todo lo, que, todo lo que no se ve y lo que no, no se ve. Uno, uno sabe... Eh. Me decían que les va a costar muchísimo reponer el vidrio, un blindex, que le pasaron el presupuesto de 800 mil pesos. Sí, sí, vale caro, vale caro. Ya antes de venir acá al local tuvimos que comprar uno porque también lo habían roto, así que ahora de vuelta. Decir que un vecino nos ayudó con la soldadura, pusimos un chapón, nos dio la mano de soldar, todo a caridad. Bien, vamos a, a mostrarlo porque esto lo querían también destacar los titulares de, de la carnicería. Claramente al, al no poder comprar el, el Blindex, porque le pasaron un presupuesto de aproximadamente 800 mil pesos, un herrero de la zona los ayudó, mira como vemos Martín, ¿no? A poder sí. poner estos eh, chapones como Pero manera de seguridad y los ayudó. Claro, recién, recién, lo hicieron hace poco tiempo para poder de alguna manera no cubrir este blindex que está roto y que en el día de hoy eh, y por un tiempo, según nos dicen, no van a poder reponerlo. Y no, por el momento no, vamos a tener que... Porque esto fue todo hecho a pulmón, no, no vino nadie a poner plata, nada. Es Como ya usted dijo, esto es familiar. Yo te di el primo, acá está el hermano, está la mujer, somos, esos son los hijos, así que somos, estamos todos familiares. Eh, y sí, vamos, por el momento, vamos a trabajar así, a puerta cerrada, enrejado, como te pide la ciudad. Esas son las medidas de seguridad que, que van a tener que tomar. Sí, la verdad que lamentable, viste, porque después de tanto esfuerzo, viste, eh, poder llegar a construir algo personal, es viste, a lo largo de un proceso de tiempo determinado, para poder armar algo constructivo para, dentro de la familia, viste, un negocio que que no es fácil de llevar adelante, viste, y, y dejarlo medianamente lindo, ponerle todo lo mejor vistoso para que sea, viste, la comercialización de, de los alimentos, viste, y, y, y ponerle un chapón y tapar toda la visión que queda lindo en cuanto a todo este esfuerzo, viste, es, te genera bronca, impotencia, tristeza, viste, no sabe cómo describirlo ya. Martín, sí, te escucho. No, saber si era el primer robo que sufren de, con este tipo de características. ¿Es el primer robo que sufren con este tipo de características? Este negocio no, ya lleva eh, dos robos en este local. Desde, desde ¿De características estamos, similares ingresaron? Desde el que estamos nosotros, dos robos. La primera vez entraron por el costado y bueno, ahora entraron por acá. Pero bueno, son todos acá del barrio, nos conocemos todos y bueno, nosotros nos criamos acá en el barrio y es imposible seguir viviendo así. No se puede más, la verdad que es lamentable. Por cómo está Rosario hoy en día... No se puede ni cómo están las cosas para poder eh, vender, 
y generar, aunque sea un ingreso, ni, ni tampoco esto porque eh, te genera muchos gastos, ¿viste? Y es imposible seguir adelante así, de esta manera. Yo pido, eh, ¿quién, ¿quién se va a hacer responsable de estos daños? Porque nadie se hace responsable, ¿viste? Y, y que nos vengan a ayudar, porque solo no podemos, ¿viste? Así no se puede seguir más, la ver, lamentablemente, ¿viste? Eh, pido ayuda y nada, eso. Bueno, Martín, ahí escuchábamos, ¿no? Integrantes de la familia de esta carnicería que, recordemos, el día lunes sufrió este robo. Están las cámaras de seguridad, están las imágenes que registran este momento. Y los escuchábamos a ellos, hartos, cansados, tristeza también, es lo que están viviendo en este momento tras el robo. Un robo donde, bueno, vemos un blindex que está totalmente destruido, que en el día de hoy no lo van a poder reponer porque claramente son altísimos los costos y de alguna manera están pidiendo mayor seguridad y sobre todo ayuda.